Bueno, José, cuéntanos un poco eh, cómo fue que se dio esta asamblea y qué fue lo que decidieron los estudiantes de Humacao. Pues mira, nosotros desde que comenzó el año uh -huh. eh, venimos haciendo unos reclamos eh, a la administración central y el gobierno eh, de Puerto Rico. Nosotros en Humacao ya habíamos tenido una asamblea general, habíamos tenido una asamblea extraordinaria y habíamos llevado a cabo un diálogo donde eh, oscultamos eh, propuestas para la universidad. A raíz del paro que decretó el recinto de Humacao, eh, perdón, de Río de Piedras, Piedras, pues uh -huh. el recinto de Humacao, los estudiantes le solicitaron al Consejo General de Estudiantes realizar una asamblea extraordinaria durante el día de ayer. La realizamos a las 5 de la tarde uh -huh. para discutir cuáles eran las actualizaciones de la situación que tiene la universidad. Y en esta asamblea se decretó eh, por moción, eh, que pasó por mayoría absoluta, eh, un paro de 48 horas comenzando desde anoche a las 7 de la noche y culminando el viernes eh, a las 7 de la noche. Este paro incluye también el que nos movilicemos mañana viernes a la, al Departamento de Hacienda a manifestarnos para exigir a Hacienda que le pague a la Universidad de Puerto Rico los más de 80 millones que le debe a la universidad por concepto de remesas y que le pague al país, a los ciudadanos, los reintegros que le debe. Ok. Te pregunto, a raíz de esta determinación de este paro, al igual que Río Piedras, ¿ustedes tienen luego del receso de Semana Santa una asamblea para auscultar la posibilidad de una huelga indefinida? Eh, tendemos desde la semana del 4 al 8 de abril para decidir cuándo entre esos días se hace una asamblea ordinaria okay. para decidir cuál va a ser los pasos a seguir por el recinto de Macao. Y José, el, se sabe de que los reclamos son muchísimos, pero ¿cómo sí. ha sido eh, la situación o cómo ha afectado esta situación el ingreso de nuevos estudiantes, de no, ¿sabes? los estudiantes de nuevo ingreso en el recinto de Macao? Mira, es que esto trae una, una interrogante bien grande. Eh, el recinto de Humacao eh, hace unas semanas terminó su proceso de revisión de los que solicitaron a la Universidad de Puerto Rico de Humacao. Uh -huh. Nosotros llegamos al tope y lamentablemente se quedaron más de 800 estudiantes que solicitaron Humacao fuera de recinto porque wow. no tenemos cupo. Okay. El cupo no es por infraestructura, el uh -huh. cupo es porque no hay profesores eh, eh, y no hay técnicos de laboratorio porque las plazas en la Universidad de Puerto Rico fueron congeladas hace unos cuantos años atrás. Por lo tanto, eh, tuvimos que denegar a más de 800 estudiantes por el por concepto de cupo. Y más preocupante aún es que, por ejemplo, en el programa de biología general que nosotros tenemos aquí en Humacao, el, el índice para de ingreso, el IGS mínimo para, eso, para los estudiantes es de 300, que es un IGS alto. Uh -huh. Con ese IGS tú puedes entrar a básicamente cualquier programa de, del sistema. Y nosotros en Humacao tenemos a más de 300 estudiantes que se quedaron fuera de Humacao que tienen más de 300 DGS. José, ¿y se ha exigido una reunión con el gobernador de Puerto Rico para poder negociar? Eh, ¿Si ha visto alguna movida por parte del primer ejecutivo o de su administración? Nosotros en Humacao, por ejemplo, que recibimos esa comunicación de Río Piedra, uh -huh. eh, no hemos recibido ningún tipo de actualización en cuanto a, eso, a, a esos efectos en mi carácter, yo soy secretario ejecutivo de igual forma de la Confederación Estudiantil Nacional que agrupa a todos los consejos de estudiantes de los 11 recintos y tampoco hemos recibido ningún tipo de información a esos efectos. Ok, hasta el momento, al igual que en Río Piedras, ¿hay política de no confrontación? ¿Decretar un receso allá en las autoridades universitarias o cómo están manejando el asunto? Pues en ese sentido, pues estamos moviéndonos muy bien porque ayer estuve en comunicación con el rector de la universidad, estuve en comunicación con el decano de administración con el director de seguridad e inclusive se dialogó ya con el comandante de área de la policía estatal y con la guardia de seguridad del recinto y hay una política de no confrontación, tenemos un comité eh, de intervención los estudiantes para que la policía pues no tenga que hacer ningún tipo de gesto, pero Humacao siempre ha sido un recinto que mantiene su cordura en cuanto a esta situación y no son necesarias eh, la intervención de la policía. Les comento que inclusive los portones de la universidad no tienen ni las cadenas nuestras puestas, están cerrados y nosotros estamos teniendo acceso los investigadores que van para los laboratorios por un portón peatonal, que a ese nivel de confianza uh -huh. estamos eh, porque el reclamo principal que nosotros tenemos no es contra nuestra administración en el recinto Macao, uh -huh. es contra la administración central de la Universidad de Puerto Rico por el despilfarre y el tamaño excesivo que tiene la administración central y el gobierno de Puerto Rico por el impago que le tiene a la universidad Excelente, gracias José Gracias a ustedes, que pasen buen día 
Muy Gracias. Bien. Y hay un, eh, por lo menos ha estado informado a través de las redes sociales de que se está rumorando que los recintos de Mayagüez y de Bayamón están coordinando, o se, una posible coordinación de estar celebrando unas asambleas también en hoy. los próximos días, tal vez para unirse también a este paro. Así es, de hecho hoy creo que también Calle y otros recintos pues tenían programado asambleas de este tipo, uh -huh. me imagino que ya sería para unirse mañana, que es lo que resta de esta semana, porque la próxima semana tienen receso. Así que estaremos atentos, muy activa está la Universidad de Puerto Rico uh -huh. y ustedes se van a enterar a través de Noticentro.